Χαίρετε! Ονομάζομαι Σέλιο Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα μιλήσουμε για τι πέτρε, τα νεφρά και τι αλλαγέ μπορείτε να κάνετε στον τρόπο ζωή σα για να προστατευτείτε από αυτέ. Οι πέτρε στα νεφρά είναι αρκετά συχνέ και προσβάλλουν από 1 στα 5 έω 1 στα 20 άτομα στην Ευρώπη, ανάλογα τη χώρα. Μια μελέτη από τη Θήβα βρήκε ότι το 15% του πληθυσμού που εξετάστηκε τυχαία είχε πέτρε στα νεφρά. Η διάγνωση και ο επιπολασμό αυτή τη κατάσταση έχει ανέβει σημαντικά τι τελευταίε δεκαετίε, ω ακόμα μία από τι συνέπειε του σημερινού τρόπου ζωή και ειδικά τη διατροφή μα. Αν και ήταν γνωστό από την αρχαιότητα ότι οι πέτρε στα νεφρά σχετίζονται με πλούσια διατροφή, η πρώτη σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε τη δεκαετία του 70, οπότε και αναδείχθηκε ένα ισχυρό συσχετισμό ανάμεσα στην κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών και εμφάνιση ουρόληθων, δηλαδή πέτρε στα νεφρά. Φυσικά πρόκειται για μελέτη που όσο ισχυρή η συσχέτιση και αν εμφανιστεί, δεν μπορεί να υποστηρίξει επιστημονικά ότι οι ζωικέ πρωτενε προκαλούν πέτρε στα νεφρά. Χρειάζεται μελέτε που να δίνει ζωικέ πρωτενε σε μερικού ανθρώπου και να βλέπει αλλαγέ στα ώρα του. Και αυτό ακριβώ έκανα στη Μεγάλη Βρετανία στη συνέχεια. Σε αυτή τη μελέτη, λοιπόν, οι ερευνητέ αύξησαν τη ζωική πρωτενη στη διατροφή των συμμετοχόντων, α πούμε μια μικρή επιπλέον κορτσέρβα τόνου στην καθημερινή του διατροφή. Και μέτρησαν του παράγοντε κινδύνου που οδηγούν, που οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού ουρόληθου. Πόσο ασβέστια, πόσο ασβέστια απέβαλαν στα ώρα του και τη συγκέντρωση οξαλικού και ουρικού οξέου στα ώρα. Η συνολική πιθανότητα σχηματισμού λίθων αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών που έτρωγαν την κονσέρβα τόνου. Η διατροφή των συμμετεχόντων μαζί με την κονσέρβα τόνου σε σχέση με τη διατροφή πολλών ανθρώπων σήμερα που τρώνε κρέα καθημερινά. Δύσκολα μπορεί, να, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί πλούσια σε ζωικέ πρωτενε, ήταν όμω αρκετή επιβάρυνση ώστε να αυξηθεί σημαντικά η πιθανότητα εμφάνιση ουρόληθων. Είναι λοιπόν το πρόβλημα οι πρωτενε, Όχι. Το πρόβλημα είναι η υπερβολική κατανάλωση ζωική πρωτενη. Οι φυτικέ πρωτενε φαίνεται ότι δεν αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει, να εμφανίσει κάποιο πέτρε στα νεφρά. Πολλέ μελέτε έχουν δείξει ότι οι φυτικέ πρωτενε. Είναι πιο ήπιε για τι παθήσει των νεφρών και το σώμα μα ανέχεται καλύτερα, ακόμα και σε σχετικά μεγάλε ποσότητε. Σίγουρα ο περιορισμό των ζωικών πρωτεϊνών είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να βοηθήσετε την κατάσταση. Χάστε βάρο. Όσο καλή και αν είναι η διατροφή σα, όσο ποιοτικέ τροφέ και αν έχει, αν το βάρο σα είναι αυξημένο, η πιθανότητα να υποφέρετε από πέντρε στα νεφρά αυξάνεται σημαντικά. Αν έχετε αυξημένο βάρο, η σωστή διατροφή θα σα βοηθήσει να μειώσετε το βάρο σα και να μειωθεί έτσι η πιθανότητα να δημιουργηθούν πέτρε στα νεφρά. Πιείτε πολύ νερό. Αν τα συστατικά που οδηγούν στη δημιουργία λιθών στα νεφρά αραιωθούν με περισσότερο νερό, η πιθανότητα να γίνουν ή να αυξηθούν, ή να αυξηθούν οι ήδη υπάρχοντε λίθοι μειώνεται. Προσπαθήστε να πίνετε 30 ml νερό αλλά ανά ένα κιλό βάρο, δηλαδή ένα άτομο 70 κιλών. Πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 2,1 λίτρα νερό την ημέρα. Το καλοκαίρι αυτή η ποσότητα πρέπει να αυξάνεται. Η ποσότητα πρέπει να αυξάνεται κι άλλο αν έχετε απόλυε από γυμναστική. Πρέπει να το συνειδημολογήσετε και αυτό. Μειώστε το αλάτι. Το αλάτι αυξάνει την αποβολή αδεστίου στα ώρα και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθεί πέτρα. Επίση, αν υπάρχει ήδη πέτρα, το ασβέστιο είναι πιθανό να εναποτεχθεί στην υπάρχουσα πέτρα. Και να την αυξήσει σε μέγεθο. Αποφύγετε τι τροφέ και τα ροφήματα που είναι πλούσιε σε οξαλικά. Πολλέ πέτρε αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από οξαλικά. Καλό είναι να περιορίσετε τι τροφέ και τα ροφήματα που περιέχουν οξαλικά, όπω το σπανάκι, τα αμύγδαλα, τα πατζάρια, το κακάο, το τσάι, οι μπάνιε και οι πατάτε. Αν είναι αναγκαστικό να φάτε τροφέ με οξαλικά, είναι σημαντικό να τι συνοδεύσετε. Πετροφέ που είναι πλούσιε σε ασβέστιο, όπω για παράδειγμα να τρώτε τι μπάνιε με γιαούρτι ή το κακάο με γάλα. Τα φιλόδη λαχανικά πρέπει να τα βράζετε και να πετάτε το νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν τα οξαλικά. Αποφύγετε τα συμπληρώματα με βιταμίνη C σε μεγάλε δόσει. Σε μερικού ανθρώπου, άνδρε κυρίω, ο μεταβολισμό του μετατρέπει τη βιταμίνη C σε οξαλικά. Αυτό έχει αποδειχθεί σε μελέτε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πέτρε στα νεφρά. Προσοχή με τα συμπληρώματα ασβεστίου. Έχει αποδειχθεί επανελειμμένα ότι τα συμπληρώματα ασβεστίου αυξάνουν την πιθανότητα να δημιουργηθούν πέτρε στα νεφρά. 
καλό είναι να τα χρησιμοποιείτε μόνο όταν τα έχετε ανάγκη. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να τα χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε ασβέστιο σε μορφή κυτρικού ασβεστίου και όχι ανθρακικού ασβεστίου και προσπαθήστε να χωρίσετε την ημερήσια δόση σε μικρότερες. Δηλαδή, αντί να πάρετε 800 μγ ασβεστίου σε μία δόση, προτιμήστε δύο δόσεις των 400 μγ ή τρεις δόσεις των 300 μγ ή τέσσερις δόσεις των 200 μγ. Τέλος, υπάρχουν κάποια άλατα που βοηθούν στην αλκαλοποίηση των ούρων που μπορεί να βοηθήσουν στη διάλυση των ήλθων στα νεφρά. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη κάποιου γιατρού. Αυτές οι οδηγίες αφορούν το 80 με 90% των λίθων που είναι λίθιο ξαλικού ασβεστίου. Σπανιότερα, οι λίθοι είναι άλλη μορφή και μερικές οδηγίες μπορεί να είναι διαφορετικές. Γι' αυτό καλό είναι, αν καταφέρετε να συλλέξετε ένα λίθο, να τον πάτε σε έναν γιατρό για να σας κατευθύνει να εξετάσετε χημικά την πέτρα, έτσι ώστε να, μπορέσετε, έτσι ώστε να μπορέσει να σας δώσει πιο ειδικέ οδηγίες. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το πούν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.